Hello everyone. Uh, good afternoon. So, e month, the month, the 20th onwards, uh, Azure Data Engineering new batch start out on Monday. So, e batch which is uh, only languages lo mixed with on Monday and common ga which is ikada English to chiptan. So, your kind of students ki in case not comfortable any uh, topic wise ga anta nimtari gula gula explain yes than Monday. So, ikada which is me first man of 20th niche basic start chase than anta before Azure Data Engineering niche ko da niki munda sale email ka wali anta Azure lay first services niche ko wali. First basic services in start yes then. So on prem ki cloud ki difference in the cloud lo L and T uh account sala create chess kun down, right? Basic say in the cloud, the hierarchy and the regions in the zones in the security in the so so even the man on discuss chess kun down topics and it rather infra IA services same as site platform is services A services categories I chess are rather software services same as time. So in the as Azure data engineer lo man ki services man ki important wait me the daily man of chess them okay. Ivani Chosta, Tarvata, one week per one basics a discuss chest the Monday, portal creations, hierarchy, subscriptions, resource groups, we need Sandy, Tarvata, and um, virtual missions, keywords, storage accounts, ADL legend, right? And Ilandi, even the basics say with them, I have any discuss chest them, and in depth the storage accounts law, redundancy options, LRS, GRS, ZRS, GDRS, GZRS, right? Hot tire, cool tire, throw the keywords. Okay. So, e basics and the first one week per to discuss just the money. So, what is the basics to part in data factory basics could start just them. So, e data factory or data factory in the book, right? In the kind of famous sign the purpose in the throw the data factory aim concepts, right? So, ETL process chase it up to LNT things, manam chase them, right? LNT different sources niche connect out our real time, no? right? So, Azure Data Factory MM components. Once Azure Data Factory creates, first step in Chayali, second step in Chayali, next year, MM Chayalo, each and every one, everything we discuss. Yes, the Monday. And we shall work with scenarios based on the discuss. Yes, the okay. First integration runtime chain, the AVB integration runtime, check the use. Yes, the scenarios lay the part. And they could have a manamo practical level them, interview questions, paranga would have a matter of two to well put a Monday. So, throughout the link to services, so data sets, so pipelines, so activities, so many activities, and many activities, many scenarios based on them, and discuss with them. Okay. So, load in the incremental load in the right to work with active, many scenarios, you say, tapu, yeah, multiple activities, you say, and what, all that, on premise, means she cloud, kela data movement, just some, you say, tapu, eight integration runtime use, just some, in a number of activities, was the even the things, was the okay, right. This is content and the Chalavar scenario is based on the video part of SQL, SQL into data and a moment. Yes, yes, the Prota SQL will and concepts. No, you want to discuss yes, the SQL look good. Marke intent important and the Marke SQL concepts make the real time as Azure data engineer. The will the Marke SQL knowledge would be important. SQL entry tables syntax are as the root rather select query salam die right. Insert update primary key power and key procedures right. So, these things are not the common table expressions, procedures, functions, difference, aggregations, group by having class, all those things we discuss. And the kind of other things we use Azure Data Factory data flows, we use the data flows and number of transformations we implement. We use the SQL knowledge as well as data bricks. We discuss the SQL knowledge and the Python knowledge. We use the SQL knowledge in every class of chart GPT use and implement it. So, charge GPT is the intent of the changes in the change in the mistakes. We have to resolve the change. Right? A charge GPT is the artificial intelligence tool. We have to explain the correct utilization. We have to explain the correct utilization. We have to explain the triggers. Right? Scenario based on the triggers. And the concept of the scenario based on the concept of the subject flow concepts and cover just going to be able to do. Okay? Next, data flows flow. We have to complete a project. So, a number of transformations was the end. Real time, the project data flows mean a manaku chase the room below manaku different types of transformations on type joints, advanced joints, conditional split to row number, windows functions on type row number, rank, dense rank, PO2 and PO2, surrogate key, hash values. So, you will have different types of manaki transformations on type. I will discuss just them and slowly changing dimensions type 1, type 2, data factory, I will implement just them, choose them, I will get a big slow to choose them. Azure DevOps हो चाहिए सी मैं कुनी ने explain चाहिए था नहीं पूर्व अंतर Azure DevOps लो मैं की बड़ा four real time projects चिपता नहीं अंदर लोगों का project लो मात्रों Azure DevOps है नहीं तो मैं को cover होता है 
తర్వాత సో ఇక్కడ అండి మార్నింగ్ సెషన్ లో వచ్చేసి అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ సెషన్ లో అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది సో మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్ థర్టీ టు ఎయిట్ వరకు అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ ఉంటుంది సో ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ వరకు అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది ఓకే కోర్స్ డ్యూరేషన్ థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ వెళ్తుందండి ఎందుకు అంటే ఏమైనా హాలిడేస్ వచ్చినా సో ఏమన్నా మనకి సో అందుకని థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండి ఈవినింగ్ అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ ఏంటి క్రియేషన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తామండి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ ఏంటంటే మీకు నేను ప్లే లిస్ట్ ఇస్తానండి అంటే అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ కొన్ని ప్లే లిస్ట్ అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ కొన్ని ప్లే లిస్ట్ పైథాన్ కొన్ని ప్లే లిస్ట్ సీక్వల్ అలా ప్లే లిస్ట్ ఇస్తాను ఫస్ట్ మీరు బేసిక్స్ అనేవి తరువుగా చూస్తే ఏమవుతుందంటే సిలబస్ అనేది థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ బేసిక్ చెప్పిందే చెప్పింది రిపీట్ చేయకుండా ప్లే లిస్ట్ ఇస్తాను ప్యారల్ గా మళ్ళీ నేను క్లాస్ లో సినారీస్ లో మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా చెప్తూనే ఉంటాను వాటిని హైలైట్ చేస్తూనే ఉంటాను సో ఇలా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈవినింగ్ సెషన్ లో అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది డేటా బ్రిక్స్ క్లస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం బిఫోర్ వర్క్ స్పేస్ ఏంటి క్లస్టర్ ఏంటి క్లస్టర్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉంటాయి రైట్ స్పార్క్ క్లస్టర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సో నోట్ బుక్స్ ఎలా రాస్తాం రియల్ టైమ్ లో నోట్ బుక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక నోట్ బుక్ నుంచి ఇంకో నోట్ బుక్ ఎలా కాల్ చేస్తాం టీమ్ కి ఎలా షేర్ చేస్తాం విడ్జెక్ట్స్ ఒక మెయిన్ రోల్ ఏంటి ఓకే యూటిలిటీస్ కమెంట్స్ ఒక మెయిన్ రోల్ ఏంటి తర్వాత డేటా బ్రిక్స్ ఒక ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ డిబిఎఫ్ఎస్ ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడు డిఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేస్తాం రైట్ సార్ మన డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ నుంచి అంటే బ్లాక్ స్టోరేజ్ నుంచి ఏడిఎల్ఎస్ జెంట్ నుంచి సీక్వెల్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మెట్స్ ఎలా రీడ్ చేస్తాం ఎలా రైట్ చేస్తాం ఇవన్నీ చూస్తామండి నాట్ ఓన్లీ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఏడిఎల్ఎస్ జెంట్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సీక్వెల్ డేటా బేస్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం ఫైవ్ స్పార్క్ కూడా వస్తుంది అన్ని కాంపనెంట్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమి ఉంటాయి ఇక్కడ ఆర్డీడి అనేది నేను కవర్ చేయండి ఓన్లీ డేటా ఫ్రేమ్స్ మాత్రమే వాడతాను ఎన్ని ఎన్ని వేస్ లో డేటా ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేస్తాం తర్వాత డేటా ఫ్రేమ్స్ ఎలా రీడ్ చేస్తాం ఎలా కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తాం ఎలా ఈ ఆపరేటర్స్ ఎలా అప్లై చేసేస్తాం రైట్ డేటా ఫ్రేమ్స్ ఎలా యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి స్కీమాస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఇవన్నీ చూస్తాం రైట్ దీనికి స్పార్క్ సీక్వెల్ బేసిక్స్ అంటే సీక్వెల్ లో ఉన్న బేసిక్స్ మనకి స్పార్క్ సీక్వెల్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఒకసారి మనకు సీక్వెల్ వస్తాయి మనకు అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటా ఫ్లోస్ లో మనకు హెల్ప్ అవుతుంది స్పార్క్ సీక్వెల్ లో మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అండి సో అవే కాన్సెప్ట్స్ స్పార్క్ సీక్వెల్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఒక జాయింట్స్ ఏంటి రైట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏంటి చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఓకే విండోస్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి తర్వాత స్లో మనకి ఈ ఎస్ఈడి టైప్ వన్ టైప్ టూ ఏంటి తర్వాత మనకి సరోగేట్ కి షా వన్ షా టూ ఎండి ఫైవ్ సిఆర్సి థర్టీ ఎలా ఉంటాయి డెల్టా టెన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇవి ఉంటాయండి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం మేక్ షూర్ అజూర్ మనకు డేటా బిక్స్ మనకు ఖచ్చితంగా మనకు పైతాన్ నాలెడ్జ్ అనేది కావాలండి పైతాన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మనం చేసుకుంటూ పోతుంటే మనకు ఇక్కడ సారీ కోర్స్ చెప్పుకుంటూ పోతుంటే మనకు ఫోర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తానండి మధ్యలో సో అందులో టూ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం క్లాస్ లోనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను ఒకటి డేటా ఫ్లోస్ తోటి యూజ్ చేసి ఆన్ ప్రమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ తీసుకొని అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ సారీ ఆన్ ప్రమ్ సీక్వెల్ సర్వర్ తీసుకొని అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి సినాప్స్ లోకి ఎలా డేటా లోడ్ చేస్తాం అనేది ఇది లైవ్ సెషన్ లో చూపించేస్తాను టూ సెషన్స్ లో అయిపోతుందండి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ కూడా అంతే ఆన్ ప్రమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ తీసుకొని అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ ఇక్కడ అజూర్ సీక్వెల్ తీసుకుంటాను ఇది కూడా టూ సెషన్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇవి లైవ్ సెషన్స్ ప్రాజెక్ట్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ ఫోర్ మాత్రం లైవ్ సెషన్ కాదండి మీకు ఏంటంటే దాన్ని రికార్డ్ చేసి వీడియోస్ మీకు ఇస్తాను ఎందుకు అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ ఫోర్ అనేది చాలా హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ త్రీ మాత్రం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది ఫోర్త్ వన్ కూడా రియల్ టైమ్ కాకపోతే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కానీ కంపేర్ టు థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ తో పోలిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఇవి మనకు ఏంటంటే లైవ్ సెషన్ లో చూపించడానికి కుదరదండి
ఇందులో ఒక ఐ స్పార్క్ స్పార్క్ సీక్వెల్ యూజ్ చేసి డేటా బ్రిక్స్ ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మేట్ తీసుకుంటానండి అయితే మీకు పార్కెట్ కానీ సీక్వెల్ టెక్స్ట్ సిఎస్వి రియల్ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ తీసుకొని ఈ డేటాని ఎలా రీడ్ చేస్తాం ఎలా రైట్ చేస్తాం రైట్ ఇవన్నీ చూస్తాం సో దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఫోర్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ప్రాజెక్ట్ ఫోర్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మేట్స్ ఉంటాయి ఇందులో డేటా ప్రాజెక్ట్ త్రీలో డేటా ఫ్యాక్టరీ యూజ్ చేయను ఓన్లీ డేటా బ్రిక్స్ అండ్ యూజ్ చేస్తాను ప్రాజెక్ట్ ఫోర్ లో మాత్రం డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటా బ్రిక్స్ అజూర్ రిపాజిటరీ గిట్ హబ్ సారీ అజూర్ డెవలప్స్ అండ్ పవర్ షెల్ ఆకు ఆటోమేషన్ అకౌంట్స్ పవర్ షెల్ యూజ్ చేస్తాను సిఎస్ఈ పైప్లైన్స్ ఉంటాయి పవర్ బిఐ జనరేట్ చేసి ఎండ్ టు ఎండ్ వస్తుంది అనమాట రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో లాగా ఓకే ఇలా మొత్తం ఫోర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తా ఉంటాయి సో ఇక్కడ వచ్చి ఇది థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ వెళ్తుంది డ్యూరేషన్ అండ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ వచ్చేసి మీకు అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ ఉంటుందండి ఈవినింగ్ వచ్చేసి అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది మండే టు ఫ్రైడే మీకు సెషన్స్ ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ సాటర్డే సండే కూడా తీసుకుంటారు ఇన్ కేస్ మీ మిడిల్ లో హాలిడేస్ వచ్చినా నాకు కుదరకపోయినా సరే నేను సాటర్డే సండేస్ లో అయినా తీసుకుంటాను అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతిది డాక్యుమెంట్ వస్తుందండి మాక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ బయట స్టూడెంట్స్ కానీ వేరే వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ఎవ్రీడే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ కలెక్ట్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాను రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ఇస్తాను అండ్ ఎవరికైనా ఓన్ గా కావాలంటే బిహాఫ్ గా ఉండి సింగిల్ కనెక్ట్ అయిపోయినా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేపిస్తాను లింక్ డిన్ ఎలా సెటప్ చేయాలి లింక్ డిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నౌకరీ ఎలా సెటప్ చేయాలి వర్క్ షాప్స్ కూడా నేను కండక్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇలా మీకు ఏంటంటే ప్రతి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇది థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అండి సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి దీని ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి దీనికి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి ల్యాబ్ ఏం చేస్తాం స్క్రీన్ షాట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇలా స్క్రీన్ షాట్స్ వస్తాయి ఏమన్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎర్రస్ కూడా ఏమన్నా ఫేస్ చేస్తే ఆ ఎర్రస్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి రైట్ సో డిజైన్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ గా వస్తుందండి ఈజీ వేలో అలాగే మీకు ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ఫోర్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అది బిల్ టు అజూ డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది కూడా ఎలా ఉంటుంది రియల్ టైమ్ లో ఇది కూడా మీకు డాక్యుమెంట్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ వస్తాయి దానితో పాటు ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ నార్మల్ సినారియో బేస్ చెప్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది దాని డిజైన్ ఏంటి దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా తీసుకోవాలి రైట్ కోడ్ ఏంటి ఇలా కోడ్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ తో సహా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వస్తుందండి ఇలా మీకు ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి మీకు ఇలాగే వస్తాయి ఓకే సో ఇలా ప్రతి కాన్సెప్ట్ అంటే రియల్ టైమ్ లో మనకి ఎలా మైగ్రేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి దానికి సపరేట్ డిప్లాయ్మెంట్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ కంపెనీస్ ఎలా ఫాలో అవుతారు అనేది ఒక డిప్లాయ్మెంట్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఫుల్ లోడ్ ఎలా చేస్తాం రైట్ రైట్ ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి ఏడిఎల్ఎస్ జంటూ డేటా ఎలా మూవ్మెంట్ అవుతుంది డేటా ఫ్రేమ్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఏడిఎల్ నుంచి ఎలా రీడ్ చేస్తాం అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ సీక్వెల్ రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఇంటర్వ్యూ లో జాయిన్ అయినప్పుడు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఎలా చెప్పాలి రైట్ ఇలా ప్రతి దానికి మీకు ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ రైట్ ఇలా పై స్పార్ కి పై దానికి ప్రతి దానికి మీకు ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయండి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మీరు షేర్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూ డేటా ఫ్యాక్టరీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఇలా అంతా వస్తాయండి ఓకే సో దట్ సీట్ అండి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నన్ను రీచ్ అవ్వండి ఓకే సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది సో మీకు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రీచ్ అవ్వండి థ్యాంక్